자초점 인공수정 체를 이용한 노안 백내장 수술을 할 때는 얼마나 정확히 하느냐가 굉장히 중요해요. 이 만약에 정확성이 떨어지게 된다 그러면 시력의 질도 떨어지게 되고 빗번짐도 더더욱 심해지게 되고요. 안녕하세요. 네, 오늘은 백내장 수술에 대한 질문을 좀 드리려고 하는데요. 음. 백내장은 노화로 인해 겪게 되는 질병으로 알고 있는데요. 음. 그러면 저희가 흔히 노안이라고 말하는 것과 백내장은 어떻게 다른 건가요? 노안이라는 것은 질환은 아니죠. 엄밀히 말하면 나이가 먹으면서 생기는 자연스러운 변화라고 생각을 하시면 되고 눈이 늙어가면서 초점 조절하는 기능이 떨어지게 되는데 그거를 보통 이제 노안이라고 표현을 하는 거죠. 시력 좋은 사람들이 가까운 거 이렇게 떨어뜨려 놓고 보는 거를 노안이라고 보시면 되고 백내장이라는 거는 눈 안에 있는 수정체가 혼탁이 되는 질환이죠. 병인 거고요. 이거는 안경을 쓰더라도 잘안 보이게 되는 그런 증상을 보통은 나타내게 돼요. 나이를 먹으면서 생기는 변화인 거는 동일하지만 백내장은 병인 거고 노안은 그냥 나이가 생기면서 드는 변화라고 보시면 돼요. 요즘 이제 노안 교정을 하는 수술로 노안 백내장 수술이라는 거를 많이들 하시게 되죠. 노안까지 교정을 하는 백내장 수술이나 그냥 일반적인 백내장 수술이나 수술 과정은 100% 다 똑같아요. 눈을 째고 눈 안에 있는 생체 수정체를 제거한 다음에 인공 수정체를 집어넣는 이 일련의 과정 자체를 백내장 수술이라고 하고 집어넣는 인공 수정체가 단초점 인공 수정체냐 아니면 다초점 인공 수정체냐 차이인 거죠. 단초점은 말 그대로 초점이 한 군데에만 맺히는 거기 때문에 노안 교정은 안 되는 어, 방법이고 다초점 인공 수정체는 멀리도 초점이 맺히고 가까이도 초점이 맺히기 때문에 노안까지 같이 교정이 되는 그런 방법이죠. 그래서 백내장 수술인지 이게 노안을 교정을 한 건지 환자분들이 수술을 받으시고도 잘 모르시는 분들이 계세요. 네, 그럼 그러면 난시 교정 수정체는 어떤 거예요? 난시 교정은 이제 또 다른 얘기예요. 네. 난시라는 거는 초점이 정확히 딱한 군데 포인트에 맺히지 않는 거를 난시라고 생각하시면 돼요. 돋보기를 이렇게 들고 햇빛에 이렇게 갖다 대면 한 군데로 빛이 모이잖아요. 돋보기는 모양을 잘 보시면 어느 방향을 보나 다 곡률이 같아요. 그러니까 빛이 들어와서 정확히 한 군데 초점이 맺히게 되는데 곡률이 일정치가 않고 만약에 럭비공 같이 한쪽이 조금 더 곡률이 가파르고 한쪽이 완만하다 라고 친다면 불빛이 정확히 한 군데 맺히지 않겠죠. 그런 거를 난시라고 생각을 하시면 되는데 난시를 일으킬 수 있는 게 크게 두 가지가 있어요. 우선 첫 번째가 안구의 가장 표면에 있는 각막 난시 두 번째는 수정체 난시가 있어요. 백내장 수술을 하게 되면 수정체는 수술로 제거가 되기 때문에 결국 눈에 남는 거는 각막 난시만 남게 돼요. 그냥 단순히 눈의 전체 난시가 수술 전에 있다 그래서 난시 교정하는 수술 방법을 해야 되는구나 라고 생각을 하시는 분들도 계실 수가 있는데 평가를 해보니 각막에는 난시가 전혀 없고 모든 난시가 수정체 난시 때문에 생기는 경우가 있어요. 그런 경우는 백내장 수술만 해줘도 난시가 싹 사라지게 되는 거죠. 그래서 백내장 수술을 하고 나서 난시가 남았다는 라 뜻은 결국은 각막에 난시가 남았다는 라 뜻이고 수술 전에 여러 가지 검사를 통해서 각막에 난시가 있냐 없냐를 평가를 하는 게 제일 중요해요. 각막에 난시가 있는 게 우리가 확인이 됐다면 어떤 모양으로 어느 정도 있는지를 이제 평가를 하는 게 굉장히 중요하겠죠. 그러면 이게 수술하기 전에 각막에 난시인 건지 수정체에 난시인 건지 검사를 통해 다 확인이 가능해요. 맞아요, 가능해요. 그러니까 우리가 수술을 하기 전에 수정체의 난시가 어느 정도인지를 알수 있는 방법은 없어요. 근데 전체 눈의 난시를 평가를 할수 있는 방법이 있고 각막의 난시를 평가를 할수 있는 방법이 있어요. 그러면 결국 수정체 난시는 전체 난시에서 각막 난시를 뺀게 수정체 난시가 되겠죠. 근데 사실 수정체 난시는 별로 고려할 이유가 없는 게 수정체는 어차피 수술하게 되면 없어질 조직이기 때문에 제일 중요한 거는 각막 난시거든요. 그래서 그 각막 난시를 얼마나 정확히 평가를 하느냐가 제일 중요해요. 그럼 백내장 수술을 할때 각막 난시가 있을 경우에는 어떻게 교정할 수 있을까요? 각막 난시는 크게 두 가지로 교정을 할 수가 있어요. 첫 번째는 각막의 절개를 넣어서 난시를 교정을 하는 방법이 있고 두 번째는 
인공수정체 자체에 난시를 교정을 해주는 인공수정체가 있어요. 난시 교정용 인공수정체 토링 렌즈라고 우리가 하거든요. 보통은 난시 도수가 한 1디옵터 전후로 각막 난시가 있는 경우에는 각막 절개를 넣어서 충분히 그 정도 난시는 줄일 수가 있어요. 근데 이제 1디옵터를 넘어가게 되는 경우에는 난시 교정용 렌즈를 쓰는 게 좋아요. 안경 쓸 때도 난시 교정용 안경이 있고 컨택트 렌즈 낄 때도 난시 교정용 컨택트 렌즈가 따로 있잖아요. 눈에 들어가는 인공수정체도 난시가 교정이 되는 인공수정체 체가 있고 안 되는 인공수정체가 있거든요. 되는 인공수정체를 사용을 해야 각막의 난시를 고정을 해서 눈의 전체 난시를 없애주게 되는 거죠. 난시는 어쨌든 모든 시력 교정 수술에서 굉장히 중요한 거죠. 특히 백내장에서 조금 더 이게 중요하다라고 얘기를 한다면 단초점 인공수정체를 쓰는 경우에는 난시가 조금 남아도 어느 정도 시력이 더 유지가 되거든요. 근데 노안 백내장 수술하는 사람들한테는 난시 교정이 굉장히 굉장히 더 중요해요. 왜냐하면 노안 백내장은 원래 시력의 질이 단초점 인공수정체에 비해서는 조금 떨어지거든요. 근데 그 노안 백내장 수술을 하면서 다초점 인공수정체를 넣었는데 난시 교정까지 안돼 있다. 그럼 시력의 질이 더 떨어져요. 그래서 다초점 인공수정체를 이용한 노안 백내장 수술을 할 때는 난시 교정을 얼마나 정확히 하느냐가 굉장히 중요해요. 그 난시 교정이 만약에 정확성이 떨어지게 된다 그러면 시력의 질도 떨어지게 되고 빛 번짐도 더더욱 심해지게 되고요. 그래서 그 얼마나 난시를 수술 전에 제대로 평가를 했느냐 그리고 수술을 할때 난시를 얼마나 제대로 잡았느냐가 굉장히 중요하죠. 과거에는 사실 그랬어요. 백내장 수술하고 나서 수술 잘 됐어요 의사들이 얘기를 하는 거 보면 주변에 조직 손상 없이 인공수정체만 들어가 있으면 이게 난시가 남아있든 근시가 남아있든 원시가 남아있든 수정체만 잘 제거하고 인공수정체만 들어가 있으면 그냥 수술 잘 됐다고 얘기를 했었거든요. 근데 요즘은 이제 그런 시대는 지났죠. 사람들의 눈 모양에 맞춰서 조금 더 맞춤식으로 절개를 넣는 각도라든지 이런 걸 조금 더 신경을 써서 수술을 해야 시력적으로 더 만족도가 나올 수가 있는 거죠. 이제 수술을 다 했는데 난시가 남은 사람은 어떡할 것이냐. 그런 분들도 이제 난시를 줄일 수 있는 방법들이 있거든요. 추후에 각막에 절개를 넣는다든지 추가적으로 인공수정체를 더 집어넣어서 난시만 잡아준다든지 하는 그런 추가적인 방법들도 있기 때문에 한번 검사를 받아보시고 치료 계획을 세워보시는 게 좋겠습니다. 그래서 이제 백내장 수술이 과거에는 단순히 수정체 제거하고 인공수정체만 집어넣으면 수술 잘 됐다고 라 했지만 이제는 이제 그런 시대는 갔다고 저는 보거든요. 수술을 하고 나서 얼마나 원시나 근시나 난시나 이런 굴절 이상을 안 남기고 수술을 하느냐 그리고 눈에 다른 추가적인 손상을 주지 않고 수술을 하느냐가 굉장히 중요한 시대가 왔기 때문에 환자분들도 이제 수술 방법을 선택을 하실 때 굴절 이상을 잘 잡을 수 있는 방향으로 수술을 받으시면 좋겠고 특히 이 난시라는 거는 시력에 굉장한 영향을 줄수 있는 그런 요인이기 때문에 수술 전에 좀 정확히 판단을 해보고 난시가 어느 정도 있는 분이라면 난시 교정을 하는 인공수정체를 쓰시는 게좀더 좋은 시력을 확보를 할수 있는 방법이라서 그런 방법으로 수술을 좀 고려를 해보시는 게 좋지 않을까 싶습니다. 네.